인간 중에 하느님하고 제일 친해서 하느님의 뜻을 대변해 줄 사람들이 보살이거든요. 근데 우리가 입 닫아버리면 아무도 인류에게 하느님의 소리, 양심의 소리 해줄 사람이 없어요. 그래서 보살들은 어쩔 수 없이 하는 겁니다. 아이고 이러다 죽을 것 같은데도 안할수 없어서 하고 그러는 거예요. 역량 따라 그 마음이 보살의 마음이에요. 저는 이 사회에 있는 양심 세력들한테 날개를 달아드리려고 이 강의를 하고 있습니다. 힘을 키우시라고 도와드리려고 왜 어딘가에서 소수실 테니까 어딘가에서 소수실 테니까 힘을 가지시라고 응원하려고 이 강의를 하고 있고 또 하나 우리 함께 연대하자고 혼자는 약하니까 연대하자고 이 강의를 하고 있습니다. 연대해야 됩니다. 보살 연대, 보살 클럽을 만들어야 됩니다. 저희 홍의각당을 중심으로 보살들, 각 종교의 보살들 다 이리 오셔서 연대합시다. 같이 놉시다. 같이 도가리 까고 놉시다. 각 종교의 성직자분들, 신자분들 다 오세요. 저는 그, 그, 그 모든 종교를 제 종교처럼 생각합니다. 제가 비판해도 내 종교라고 생각하고 비판하지 남의 종교 죽어라 하고 비판하지 않습니다. 저희 모토죠. 비양심 소시오패스 아웃. 비양심 소시오패스들이 서식하기 힘든 환경, 양심 생태계를 만들자, 홍익 생태계를 만들자 이게 저희 주장이고 1만 2천 양심 제다이 만들어서 꼭 양심 생태계 구축하고 싶습니다. 저희 후대는 반드시 양심 생태계에서 태어나서 살다 갈수 있는 꼭 그런 정토, 지상정토, 지상천국 만들고 싶습니다.